it's recommended to have it on. That way at that time you will be able to, um, whenever Spanish is spoken, you will hear the simultaneous interpretation. Great. Um, and if you are on a cell phone or a tablet, this looks slightly different. It's located at the bottom right. Touch your screen first. Then you will see three dots that say more at the bottom right. Click on that, then click where it says language interpretation and choose the language of your choice. And then you can click done at the top right. And I think that's it. Thank you. We are good. All right. Just give us a moment. Um, I We're also going to record this panel in Spanish. So we're, we are going to be recording an English version and a separate Spanish version. Um, let me go ahead and enable that since we just began the Spanish interpretation. All righty, that looks like it works. Let me just double check, give me about a few seconds. Awesome, it's working. Now I just gotta get the confirmation that it is being recorded. <laughs> okay, all right. In that case, we can start. I am going to introduce our speaker facilitator. Her name is Octaviana Trujillo. She is Yaki and she has a PhD, um, I'm sorry, she is a founding chair and professor emeritus of the Department of Applied Ind Indigenous Studies at NAU, Northern Arizona University, where she taught courses on tribal nation building. Um, her studies have been augmented through a Fulbright Fellowship in India the international in, at the International Institute of Human Rights in Strasbourg in France, the Salzburg Institute in Austria, and Seminar on Race and Ethnicity, Models of Diversity, as well as the Rachel Carson Center for Environmental, for Environment and Society, Ludwig, Ludwig Max, Maximilian University in Munich, Germany. She was honored by the American Re Education Research Association, Indigenous Peoples SIG, with the 2021 Charleston Research and Indigenous Education Award. She's amazing. And I'll go ahead and pass it over to Octaviana. Ms. Octaviana, if you don't mind um, unmuting, let me just make sure you can, you can unmute yourself. Okay. All right, I'm gonna go ahead and stop video and I'm gonna unmute myself. Lourdes, um, I have uh, the microphone on, but I can't turn my camera on. Um, so um, I'm not sure how uh, you can do that. All the technicians on board. Lios and Chanea, Kachamalea, good evening, everyone. Um, I'm thanking um, the Alianza Indígena Sin Fronteras for their wonderful contribution for today's um, events online, all virtual. And uh, Please uh, learn more about Alianza Indígena Sin Fronteras. Uh, there's lots of uh, information that Lourdes and her team have posted. Uh, and so um, please um, uh, join us in, in this celebration uh, by learning more about what the uh, uh, nonprofit organization does uh, uh, here in Tucson and with the indigenous peoples work along the uh, along the border. I have the great pleasure of introducing the filmmaker for the song of the butterflies. Uh, and she's going to uh, tell us a little bit about the work, what motivated her in producing um, and, and being part of the development of this beautiful uh, film. 
Um, and then we're going to open it up for for um, comments, um, questions that you may have uh, for for the filmmaker uh, or questions that you want to pose generally. Nuria uh, Frigola Torrent is a Catalan Peruvian director, producer and actress. She's based in Lima, Peru. Her work as a filmmaker is centered in cultural identity and memory. She worked for several, several years at Amnesty International until about 2012, she found out the cinema was really her passion. She produced the feature documentary, Daughter of the Lake. Uh, and this particular documentary uh, really addressed um, an environmental social conflict in the Andes, which had a huge political impact in Peru. She holds a degree in audiovisual communications and a master's in human development. The Song of the Butterflies is her first feature film as a director. So please help me welcome Nuria Friola Torrent. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a Lourdes y a todo el equipo de la Alianza Indígena y a Octaviana por esta presentación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Uh, sería muy hermoso la presencialidad que nos daba la vieja normalidad, pero esto realmente es un evento sin fronteras porque yo estoy en Lima, Perú y podemos estar aquí uh, todas las personas juntas. Quiero también disculpar a Rember, que es el protagonista de la, de la película, y que es una persona um, por momentos huidiza, justo hoy hemos hablado, yo le he dicho, hemos estado un mes tratando de, de ubicarlo para que estuviera aquí presente, pero está por estrenar el viernes una exposición en Lima y uh, ha estado uh, totalmente uh, inmerso en eso. Entonces, uh, justo hoy le dije, voy a hablar, uh, qué pena que no, que no pudiste responderme antes, pero así es Rember como lo han conocido en la película. Uh, quisiera empezar con una introducción muy breve antes de, como comentaban um, Octaviana y Lourdes, abrir uh, el debate de cómo se han, de qué les ha llevado, qué les ha um, dicho la película, pero para mí lo más importante es que para mí uh, lo que yo deseo como cineasta, como comunicadora y también yo misma como migrante es que la película sea una invitación para las personas que la ven, como ustedes esta noche, a hacer un viaje junto con los protagonistas, junto con Rember al origen, pero que también sea una invitación a cada una, a cada uno, pensar en su propio origen y su propia identidad. Porque sin duda nos cuenta esa historia particular de Rember, de la familia Yaguarcani, incluso de la diversidad cultural del Perú e incluso de, del pueblo indígena Huitoto. Y um, uh, son historias que realmente son muy parecidas en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, por todo lo bueno y maravilloso de esa diversidad y también por lo doloroso de, de los abusos y la vulneración de derechos que ha existido en 500 años. ¿no? Pero um, también devela um, que cada persona tiene uh, un pasado, una familia, y que conocer eso nos ubica realmente en el mundo y para mí esto es lo más poderoso. Cuando estaba haciendo la película, yo decía que si solamente cuando la viera alguien, algún niño o niña uh, de la Amazonía, uh, en particular pensando en personas de, la, de comunidades cercanas a la de Rember, a la de Pebas, y corría a su casa y le preguntaba a su abuelito o a su abuelita de dónde venimos, quiénes somos nosotros, eso para mí um, era suficiente por todo el esfuerzo de, del trabajo de contar la película. Así que sin nada más me gustaría escucharlos y, y, y poder debatir sobre cómo se han sentido o, o qué creen que, 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 que les ha despertado a ustedes la historia de Rember. Muchas gracias. Thank you so much, uh, Nuria. Um, I will uh, make sure that uh, someone or several of you monitor the chats uh, because I can't um, see, I might miss uh, anyone that might have 
uh, a question. Uh, I still can't turn my my camera that uh, on, but that's okay. You know, you don't have to you don't have to see me. <laughs> you can just hear me uh, as long as you can see uh, Nuria in uh, this uh, uh, this uh, this uh, presentation, uh, this panel presentation. I was reflecting on uh, on the film, uh, and it comes. You know, I am Yueme. I'm Yaki. And you know, this whole month of October is very important to us in the sense that on October 1, uh, we begin uh, by having these prayers uh, to our ancestors and to everyone that was part of our world. And now they are in the flower world, they have passed on. And so when uh, the uh, when Rembler, Rember talks about his grandmother Martha, and as he uh, takes us through this storyline, uh, they talk about these spirits and the ancestors, and all those individuals that are very much part of the Witoto Indigenous Nation. Um, and that was very touching to me because I was reflecting on my own. Uh, personal journey, life's journey. And again, the tobacco has always been very, very important in our culture. We still use it in our religious ceremonies. And that brings those spirits, that brings them energy um, to where we are, especially during the ceremony of the uh, deer dancer and Pascola dancers. But yes, the, uh, the spirits, uh, of those departed souls, the animas, are very close to us throughout the uh, month of October. Uh, we begin October 1 placing uh, an altar our, outside our household, in our, in, our, in our yard, and we have candles and, and um, a, lot of, um, a lot of food items that um, the children, especially the children, um, who have left us, what they enjoyed. And so it's, it's the prayers are for everyone, but special attention is made to the children um, that have gone on to the flower world. And on November 1st, we will again have the mesita, you know, the altar, the table, and it all will have the food, the food that's very important to, uh, to us and to our ancestors and to the animas, all those favorite foods. It could be uh, wakabaki, it could be pozole, it could be uh, tamales, it could be all those wonderful, wonderful dishes that the night before all the families prepared so that they could put them first thing in the morning. Uh, on November 1st so that they could come and join in the speech and the prayers again the maestro and the cantoras come and uh, once all the prayers and the book of the dead is read from that family then everything from the table from the table the mesita this altar table all the food is brought down below and the cantoras and the maestro but in particular like the cantoras then distribute the food they distribute the food to all those have come to join the prayers. So instead of people taking or children taking candy home, they're taking tamales home. They're taking a little, a little bowl of albondias. They're taking all of this wonderful food home, fruit or whatever was, was shared uh, by that family. So I, I just really uh, resonated with uh, many of those uh, messages uh, that um, uh, that was shared by uh, uh, by Rember and his family, and how it was very important for him to uh, return to re return to La La Chorera, you know, his, his homeland, you know, his uh, his ancestral homeland territory, so that he um, could learn more about his. Um, ancestral roots and all the things that he learned from um, his grandmother's teaching, his father's teaching, um, why it was very important for him as an artist, as an individual, um, to, to really take all those, um, all those blessings into 
into his work and to continue his journey as a young artist in a very modern city of Lima, Peru. Disculpa, no sé si me he perdido. ¿Había una pregunta específica o era un comentario? No sé si me he perdido en la traducción. Discul uh, Nuria, I was just kind of reflecting um, on my own, um, Ay, my yeah. own uh, uh, experience and my own journey, my own um, culture, because I, I saw a lot of parallels in your story. Uh, sí, sí, sí. Remember. And so um, I, I just wanted to share that with the audience and with you, if you had any, anything you wanted to, to add about the work that you did um, with the families um, in, uh, in Peru and uh, in the development of, of uh, the film. Ah, Octavia, no, disculpa, no, solamente que como hubo un silencio, por un momento tuve, tuve miedo de que me hubiera perdido en alguna pregunta, fue, fue solo ansiedad, no, no, estuvo muy interesante el comentario, sí lo estuve siguiendo, um, pero no sé, ahí hay ahora... Um, Ah, no conozco yo el tema de, de la industria de Geniquín, pero es, es um, atroz como, como um, las industrias extractivas como repiten el modus operandi en todo el continente ¿no? y en verdad en todo el planeta ¿no? de extracción. Algo que dice Rember es, um, primero fue el caucho, pero después fue la madera, después fue las pieles de animales. Y él dice, porque él odia a los antropólogos, dice, y también después fueron nuestras historias, porque después también venían a sacarnos las historias para um, contarlas afuera. Por esto una condición, y que yo estaba totalmente de acuerdo cuando empezamos a construir esta película, es que la construíamos juntos y que yo no iba a ser mediadora de su historia, sino que iba a poner en mi equipo, yo misma, nuestro oficio al servicio, y ellos son grandes narradores de historias, son artistas. Además, son realmente grandes narradores orales de historias como se ve en la película, ¿no? Entonces, que solo íbamos a poner el oficio, pero que la historia iba a ser la que ellos contaban, su propia historia oficial. Thank you, Nuria. There is a question that was posed by Patricia González, um, and, and she... She wanted me to comment about the similarities about um, the Yaqui, the UM, and how they were treated in Mexico, because we have Yaquis, of course, uh, both in Sonora and throughout the US, but primarily located here um, in Arizona. Uh, I was uh, just in Mexico City last week. I, I, I was very honored to be part of the, um, to, to witness a very historical, Um, event with the president of Mexico and the Cobanados, you know, the um, Yaqui leadership in Rio Yaqui. Um, because it, it, it was, it's called um, uh, uh, El Plan de Justicia, you know, because of what had happened to the Yaquis um, and the loss, the loss of some of their territory, uh, the diversion of their water, um, and how some of them, of course, uh, I mean, there was. Uh, a very difficult uh, period in Mexico's history uh, where uh, there was certainly in the state of Sonora actual policies like we had here in the US, the only good Yaqui was a dead Yaqui. And so some of the Yaqui families uh, were sent to work in the Henequan plantations of Yucatan and Oaxaca. And, and, and you know, uh, there's a very famous book by John Turner who wrote about uh, barbarous Mexico. It's a very tragic period during um, Yankee history. And when you look at what was uh, the story that was being told about the rubber boom and how you had um, the indigenous um, uh, uh, community, the families 
um, uh, tortured as well, killed. And they talk about the burning of the, the warehouse and burning of the longhouse and how Martha had, had uh, his grandmother had lost some of her, her brothers in this terrible, terrible fire. Um, but, you know, there was uh, a sense of resistance, you know, among the uh, Witoto uh, because of what was happening to, uh, to the uh, uh, Amazonia and to their, their beautiful uh, area and um, the, the rubber being extracted from those trees. And so we're, we're actually, you know, just, I was, I was, I was um, reflecting on that as well, that um, there have been many tragedies uh, uh, with indigenous peoples um, um, all over the world and certainly here in this um, hemisphere. And I believe that there is one person from reading the chat that uh, has uh, her hand up. So perhaps the technicians can allow her to, to, to pose her question. Yes, it looks like Bakanam um, Baka Nam has had their hand up. So I will go ahead and allow you to talk. That way you can pose your question or comment. You will need to unmute yourself. There you go, perfect. That is really strange because I didn't put my hand up. I've just been listening to the interview, but I didn't raise my hand. <laughs> oh, maybe my cat, I think what happened when my cat jumped on my desk. They, <laughs> sorry about that. I don't have any questions, thank you. Okay, awesome. Thank you. We do have another question. Um, let's see, by Patricia Gonzalez. She wants to know, how has Rember's art been impacted by this journey? Eh, esta pregunta, uh, uh, en un mundo ideal, si en lugar de haber sido un documental, hubiera sido una ficción, yo hubiera deseado que Rember en su regreso a Lima pues tuviera una cosa muy evidente y muy radical en su arte. Pero evidentemente los procesos internos y los, igual, y los procesos creativos reflejan viajes interiores. No es que de golpe cambie el estilo pictórico o cambie el, los colores, sino que es algo mucho más sutil y su arte en realidad ha ido, ha ido evolucionando a lo largo de los años, um, a la vez como, como en su propio viaje de vida, ¿no? desde que él empezó trabajando con tintes naturales uh, como su papá, los que usa su papá, o en lanchama. El papá cuando pinta, pinta muchas veces sobre una corteza de árbol estirada y tratada. Y Rembrandt, sus primeros cuadros de los años 2007, 2008, uh, cuando recién empezaba, también eran sobre lanchama. Y después él usa acrílicos y trabaja con lienzos de tela, ¿no? Entonces ha ido evolucionando progresivamente y su pintura sigue evolucionando. Pero no es que, um, que sea algo como radical, como de, de, de la noche a la mañana. Entonces en un principio yo decía, oh, yo quisiera que se vea para mostrarlo en la película y después acepté um, cómo eran los hechos y pensé que uh, en primer lugar que no mostrarlo en la película también era el mejor regalo para que cada espectadora y espectador pueda imaginar cómo es ese cambio y después también porque era, no era real pensar que se iba a notar de una forma tan radical, sino um, lo que sí vi uh, después de que llegáramos del viaje es que él pintó um, unos, uh, um, unos personajes, esto es mi interpretación, que se parecían a las personas que lo recibieron en La Maloca cuando le hacen justo el canto y lo reciben y lo rebautizan, cuando le dicen llegó el hijo del tabaco, yo me pareció identificar esos personajes. Pero el cambio no es radical, probablemente en unos años podremos ver cómo va, cómo va mutando. Alguien dice que no se me escucha, espero no haber estado hablando uh, totalmente para nadie. <risa> Fantástico.
Thank you. Thank you, Nudia. Uh, I believe everyone's been able to, uh, most people are able to hear you um, from, uh, from what people are saying. So um, I don't see any other, um, other uh, questions from the audience unless uh, uh, Lourdes or, or anyone else um, can view something that I'm not viewing on the chat box. So we do have James Jordan um, wants to talk. I'm gonna allow James Jordan to pose their question or comment. So James Jordan, you are currently on mute. They have their hands. Hi, up. can you hear me? This is actually Raquel Mogollon. I'm James. Hi. <laughs> Hello. Um, thank you so much for this 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 beautiful uh, film screening and and the chat and the panel. Thank you so much for putting all this together. My question is um, really to do with what um, what the the director feels about how to support this telling of the stories, this auto, you know, self-determination way to tell the stories of the people in terms of um, international support for understanding that and supporting this, that these stories are told by the people um, or, you know, with help from others, but um, also perhaps with support where it's wanted for the, capacity to tell their own stories, to develop their own capacity um, with the technology or, or whatever means they might want that. And I wondered if there are, if, if, she, if you're aware of international types of connections that are articulating that and supporting that and, and educating you know, storytellers about the respect that we must have for original peoples. Muchas gracias. Desconozco si existe una organización indígena en Perú que apoye justamente el, el hecho de contar historias. Um, existen, uh, lo, los pueblos originarios en Perú están organizados en varias asociaciones y la más grande de todas se llama um, AIDESEP, que es una organización interétnica. Uh, sin embargo, Uh, a pesar de que cada vez en los últimos 25 o 30 años ha tenido cada vez más uh, capacidad de incidencia, no tienen realmente una representación, por ejemplo, política. En el Congreso peruano no hay ningún legislador indígena amazónico, a pesar de que en Perú hay 52 pueblos indígenas diferentes, la mayoría de los cuales son de la Amazonía. Sí hay representación quechua y aymara, uh, pero en ninguna uh, amazónica. Entonces, lo que sí pienso que de forma informal, una forma de cuando nos encontramos poniendo nuestro oficio, primero que, por ejemplo, en particular los yaguarcani son grandes contadores de historias, entonces que tienen sus propios mecanismos, que son la pintura y la literatura para, para contar sus historias. ¿no? Cuando ponemos al servicio este oficio para contar, algo que para mí fue importante fue realmente escuchar. Porque desde mi punto de vista tenía muchas ganas de poner lo que está como un telón de fondo, que es los abusos durante la época del caucho. Mi tentación era ponerlo más adelante, porque desde mi historia activista lo veía como, como es posible, que no ha habido ningún reconocimiento público de esa matanza, han, murieron entre 50 y 80 mil personas, es un auténtico genocidio. Sin embargo... Primero, Rembert, como lo ven, él no lo cuenta en su pintura. Como dice al inicio de la película, no le sale de su pincel. En cambio, a su papá sí. Entonces hay una libertad individual de cada uno cómo vive esa historia. Pero después, en particular, en La Chorrera, en Colombia, a Manuel Safiama, que es como el, el, el líder huitoto, el cacique huitoto, dijo algo que cuando estaba pidiendo permiso a la comunidad para poder grabar, me dijo algo muy claro y que traté de respetar, fue que quede claro que nosotros ya hemos enterrado el canasto de la tristeza y ahora lo que queremos es llenar el canasto de la abundancia. 
Entonces, básicamente, de una forma muy poética, me estaba diciendo, no quiero que hablemos de las miserias, solo de las miserias del pasado, cuando pedía también para grabar en la Casa Arana, sino casi dejamos de ser, pero seguimos siendo. Y eso me pareció que era algo muy importante de respetar cuando actuamos como um, mediadores o, o esto, como ponemos el oficio. Voy a averiguar si hay como organizaciones en particular de contadores de historia, como les decía, Rember es muy crítico con todo el tema de, de, de los antropólogos o las personas que publican libros, por ejemplo, basados en que no son indígenas y que publican libros con, por ejemplo, leyendas o mitología indígena. Siente que es una especie de... Um, de, de, de seguir como eh, uh, robando ¿no? a, a las comunidades y es algo que tiene totalmente sentido. Es más, en un punto de la película casi nos embarcamos juntos en, en algo más así académico de, para hacer aportes en relación a la, a la investigación antropológica y cómo era una práctica colonial en la antropología misma. Al final no, no salió porque intentamos hacerlo a través de una universidad. Pero uh, creo que no ha respondido tan específicamente tu pregunta de qué organizaciones de narradores, pero esto es lo que te podría uh, aportar. Thank you, Nunia. Uh, there's a couple of questions. Uh, there is, and you probably can read them, Nunia. One is from uh, Roberto uh, Perez Díaz. Um, he is uh, making a comment uh, about uh, uh, the Mayas and the uh, and the uh, also los criollos. Um, and then there's another comment by Manuel Mejia. Uh, sí, solo que, añadir lo que dice Roberto Pérez Díaz. Um, de, que comentó también el tema de la novela de Vargas Llosa, efectivamente es muy interesante. Yo la descubrí mientras ya estaba en la investigación de la película y fue de estas cosas mágicas cuando una persona entra en una obsesión, en una investigación, como te empiezan a aparecer, porque llegué a la novela no buscándola, con, sino que me lo regaló una amiga que no sabía lo que estaba investigando y me, que, me resultó muy chocante descubrir a través de la narración de Vargas Llosa tiene como varios capítulos ¿no? en diferentes tiempos, pero uno es cuando Roger Caseman, que es el protagonista, como la voz que cuenta la, la historia, viaja al Perú después de haber estado al Congo como un diplomático de Gran Bretaña, él era irlandés, um, y como hace una expedición para ver qué tanto no existía el concepto de derechos humanos en ese momento, pero es como si fuera un comisionado de derechos humanos investigando lo que estaba pasando con uh, es la empresa extractora, que era una empresa, la Casa Arana, una empresa peruana con capitales británicos. Eh, la película, a Roger Caseman, que además acabó uh, muy mal por otro tema, um, se lo acusó de traición a la patria en Gran Bretaña y se le sentenció a muerte, una historia bastante trágica de injusticia, pero um, en la película pude incluir, que me la cedió la biblioteca, el archivo de Irlanda, una foto tomada por Roger Caseman. Y esto era algo, yo sabía que los espectadores no lo iban a identificar, pero no sé si recuerdan el momento en que los niños corren después de que la mamá hace las máscaras y termina con una fotografía antigua de um, unas personas con unas máscaras. Esa foto fue tomada por Roger Caseman y la cedió la biblioteca de Irlanda. Me gustaba como colocar una foto en uno de los momentos bellos, no de los momentos de dureza y de... de de como más como las otras fotos ¿no? que son como representaciones muy claras de lo colonial ¿no? que se ven hombres de blanco con sombreros y, y los indígenas o sea como que son muy chocantes sino una foto bella en que se ven unas danzas eh, tomada por el mismo Roger Caseman y después hay la otra que pone aquí um, Mira, me pregunta Manuel cómo llegué a Rember. Llegué a Rember porque, um, bueno, yo sabía que quería... Yo llegué en Perú en el año 2005 y cuando, como soy catalana, desde el principio me chocó un montón en un sentido positivo pero también negativo la diversidad cultural que había en el Perú. Descubrí que no solo existían los quechuas, es más, enseguida me interesé para aprender quechua y resulta que no había escuelas oficiales de quechua. 
Era más fácil aprender alemán, uh, italiano que quechua. Eso fue algo que me resultó bastante chocante um, en relación a, a, al tema lingüístico. Pero uh, um, recuerdo incluso un momento, y no, nunca he encontrado ese recorte, porque leí a los pocos meses de llegar una entrevista a una señora que era la última hablante de, un, de una nación. Entonces, como la sensación de que cuando esa señora muriera, moría con ella toda una lengua y toda una cosmovisión, me quedó ese tema de, de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística rondando, pero en ese momento yo ni siquiera hacía cine. Entonces, cuando empecé a buscar personajes, empecé realmente buscando en Lima, quería trabajar con, con el tema de, de personas amazónicas, pero trabajando en Lima por una razón totalmente pragmática, porque ir a la selva es muy caro. Entonces dije, si trabajo con migrantes, va a ser mucho más fácil algo que lo pueda hacer con menos recursos, porque no tengo un, un, la posibilidad de irme por la selva a buscar personajes interesantes. Entonces, en la investigación documental, que es una investigación mucho más libre que una investigación académica, te refieren personas, y las iba, o sea, personas, preguntaba, ¿conocen indígenas, migrantes en Lima, que creen que puedan...? Me refirieron a varias personas y con muchas quedamos. Algunas no les interesaba contar su historia, otras no tenían. Pero con Rember nos tomamos un café en el centro de Lima, muy cerca de donde tiene el estudio. Y ya en esa primera conversación, um, yo solo le preguntaba, todas las personas les preguntaba, ¿qué implica ser un buen indígena de su pueblo? En ese caso le pregunto, ¿qué es ser un buen huitoto? Y él me respondió ya refiriéndose a su abuela. Yo no le había mencionado a la abuela. Le, él me dijo... Un buen huitoto, según lo que me decía mi abuela Marta, es aquel que conoce su historia y sabe transmitirla. Y esa frase me quedó como, me, me, me resonó un montón porque tenía que ver ser un, un buen huitoto, tenía que ver con conocer la historia, él mencionó a su abuela y creo que eso años después, porque esto sucedió en 2014, la película terminó en 2020, está en la esencia de la película, es decir, está lo de conocer tu historia y poder transmitirla y está um, lo ancestral expresado en los abuelos, esa transmisión cultural, uh, espero que esté y que sea algo muy respetuoso a ese primer encuentro que, que tuvimos. Entonces, así nos conocimos, al principio empezamos a trabajar con, con otras personas, pero uh, se fueron como um, cayendo las historias y la de Rember se hacía cada vez más interesante, porque cuando descubrí que el papá y la mamá también eran artistas, cuando descubrí que de la abuela había material de archivo en Huitoto, cuando descubrí que la abuela misma había sido como salida del territorio ancestral que había tenido que huir cuando, él era una niña, cuando ella era una niña, que fue desplazada forzosamente por el tema del caucho, cada vez era como esta es la historia que debe ser, que debe ser contada. Wonderful, wonderful. Um, there's a comment by Jose Malvido, and he, he mentions to us that one organization supporting the voice of indigenous people, especially the youth, is Apichay. It's based out of Guanacayo, Peru. Not sure, Uria, if you know this organization. No, no conozco Sapichay. Sapichay um, suena que es una palabra uh, quechua. Y voy a investigar más, no, no los conozco. Con, como les decía, conozco um, AIDESEP, que es la, la organización indígena más grande, y después hay organizaciones de apoyo que han ayudado a la película, incluso con algo de financiamiento como el CAAP, que es el Centro de Antropología Amazónica de Aplicación Práctica, que um, ellos uh, dieron como bastante información um, e incluso participaron como en en material de archivo, muchas de las fotos ellos las custodian y, y las, porque las habían restaurado, las dieron, las dieron ellos, pero en particular Sapichay no voy a averiguar. Gracias, José. I have another question for you, uh, Uria, Uria. It's, it's uh, how have other indigenous communities related to this documentary? Miren, me encantaría poder decirte cómo ha sido uh, pasar la película en todas las comunidades y cómo han reaccionado, pero la verdad es que esta película fue terminada en marzo del 2020. Hicimos un pase con Rember 
el día, si no recuerdo mal, el 11 de marzo, en que probamos la película. Uh, él había visto ya un corte antes, pero la vimos en, en pantalla grande y dos días después nos encerraron por la pandemia. Entonces, todos los planes que teníamos de difusión de base, incluso en realidad yo nunca he estado en un pase con el público en la sala y Rember tampoco, pero teníamos planes porque se iba a estrenar en México, y íbamos a viajar con Rember, a Canadá también, y ahí son dos países donde hay mucha diversidad cultural, bueno, uh, Octaviana misma uh, es un, un, un ejemplo, cómo íbamos a, reaccionarnos, a reaccionar con esa historia, pero no hemos tenido esa oportunidad. Y uh, hasta hace poco, hasta principios de este año, yo todavía tenía la ilusión de que podríamos hacer difusión de base, es decir, ir con una pantalla inflable a las zonas donde, uh, um, uh, del río Ampillacu, que es la, uh, donde está Pebas, incluso en la Chorrera. Pero para que se imaginen, el COVID ha sido atroz tanto en Pebas como en la Chorrera. Hay personas que salen a la película, incluyendo un primo de Renberg con el que visita la Casarana, y también el señor, ¿se acuerdan del señor que bautiza a Renberg? Que dice, a partir de ahora te llamas Ribetai, ese señor también ha muerto por el COVID. Entonces, era una irresponsabilidad y a pesar de que ahora sigue siendo una irresponsabilidad porque no sabemos qué tan vacunadas están las comunidades tan alejadas, ir y presentar la película. Entonces, lo que hemos hecho, yo estaba desesperada porque va en contra de mis principios éticos como cineasta y como de no poder devolverla. La familia de Rember sí vio un corte casi final antes de la pandemia pero no he podido como devolverla como me hubiera gustado a, a las personas que les pertenece la historia. Lo que hicimos fue un grupo de WhatsApp con personas en la chorrera en que les pasamos como videos cortos, fragmentos, con el compromiso de que en algún momento iremos, pero ya cada vez tengo menos esperanza de que va a pasar pronto. Y en el caso particular de Perú lo que vamos a hacer es liberarla en la televisión pública para que la puede ver la mayor cantidad de gente. En esta exposición que inaugura el viernes Rember, pero esto no deja de ser algo muy muy nicho, que, que no es algo masivo realmente, vamos a poner la película también, uh, pero no hemos tenido la oportunidad de ver cómo reaccionan las personas, entonces lamentablemente no puedo responder Well, hopefully um, you will be able to do this uh, in the near future you know, to, to be able to share Uh, this beautiful film with um, with more communities uh, to 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 receive that kind of uh, uh, feedback of how how this film touches touches them. Are there any other uh, are there any other comments from the audience or anyone else that are part of the panel? Um, and the staff for Alianza Indígena Sin Fronteras. Let's see, do we have, um, we got a comment from Isabel. Yes. Hola, Isabel. Um, uh, Qué bueno lo que comenta Isabel. I want to know just a quick question for Nuria. What was your favorite part about with um what, while you were filming the movie? What was your most favorite part? Voy a mencionar um dos escenas, una que grabé en el primer rodaje de todos en el año 2016, que fue para mí una pista muy importante porque en el documental vas descubriendo, ¿no? como que la realidad te va dando pistas y vas viendo. En el primer viaje, yo ya había trabajado meses con Ren, viéndolo pintar y todo, que hicimos a su casa de Pebas, en un momento la escena en que el papá le dice a los dos, son sus nietos en verdad, son los sobrinos de Rember hay gente que piensa que son los hijos porque los llama hijos, viven con él, pero con los dos niñitos y les hace esa especie de clase de pintura, en que cuenta una historia, además elige justo la, 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 ese fragmento en que después de 
de una rebelión que fue de Yaro Kamena y de Sogaima, de dos huitotos que se rebelaron, los queman ¿no? y que cuenta que salen todas las mariposas. Um, esa escena fue un regalo, eso sucedió, dijeron vamos a pintar y estábamos ahí, dijimos vamos a grabarlo, tal cual sucedía. Y ahí siento que estaban muchas pistas porque estaba la transmisión um, de generación en generación de la historia, uh, con lo dura y cruel que es. Estaba también la transmisión del arte de contar historias a través de la pintura. Y además de esa escena, um, cuando viajamos a la chorrera y hay el viejito que cuenta la historia de cuando los quemaron, cuenta exactamente la misma escena histórica, el mismo momento. Que esto es algo también que um, como confirma la importancia de estas narraciones que se pasan de persona en persona, de generación en generación, como una forma de transmitir esa historia para saber quiénes somos, de dónde venimos, porque um, digamos esa historia les llega a los nietos a, a través de Santiago, que le llegó a través de su madre, y en cambio un señor en la chorrera que le llegó también a través de sus propios um, ancestros y acaba de, acaban contando la misma historia. Entonces esa me encantó. Y la otra, que um, cuando la grabamos, que me, otra escena que fue para mí muy gratificante, fue la escena cuando en la chorrera reciben a Rembert con, con la danza y con, con el bautizo. Uh, yo, por supuesto, en ese momento no tenía idea de lo que estaban diciendo ni lo que decía la canción. Después, cuando lo pasamos por, por, por la intérprete, era mucho más bello de lo que podíamos imaginar. Pero ahí estamos, grabamos un equipo mínimo, un sonidista, Juanma, un camarógrafo, Nico y yo misma. Um, y cuando la grabábamos era tan fuerte la, la sensación que ni bien terminamos de grabar, con Nicolás, el camarógrafo, nos sentamos mientras seguían y estaban ya hablando con Rembert, ya con la cámara apagada, con una sensación de frustración, como que no habíamos podido grabar uh, lo potente que era el momento, porque como que nos, todo empezó a pasar y teníamos solo una cámara, ya no, no se podía repetir, no se podía decir, vuelvan a repetir ni nada de esto. Pues recuerdo que cuando llegamos a Perú de nuevo con las imágenes, les contábamos al equipo, a la editora, al productor, les decíamos, ¿saben qué? Ha pasado algo muy fuerte, muy potente, lo han recibido, lo han recibido como, como a un hijo y además le han preguntado su historia, ¿quién eres? ¿Por qué, por qué dices que, que eres uh, de nuestro pueblo? ¿no? Porque claro, para ellos no es obvio que, que, que es... Eh, pero no lo hemos grabado bien y cuando les mostramos las imágenes nos decían, ¿por qué tienen esa idea de que no lo hemos grabado bien? Es muy poderosa la escena. Y después volví a aprender a amarla porque la sensación es que lo que habíamos grabado no hacía justicia a lo que habíamos vivido. Entonces esas son dos escenas que, que han sido de mucho impacto personal y que siento que han dado uh, mucho, que, mucho para, para la construcción de la historia, de la película. Gracias, Nuria, por for, for ayudarnos en um, entender cómo you were able to put uh, the story, um, the characters, the journey of Rember and his family and uh, to bring it to, to all of us in this wonderful uh, film, uh, The Song of the Butterflies. And so we're just very thankful that you were able to, to join us during um, yeah. today's celebration of Indigenous Peoples Day. Um, and I want to thank uh, Alianza Indígena Sin Fronteras for organizing uh, today's event. I want to also uh, say uh, thank you, Isabel Garcia, for letting us know El Colegio de Derecho en Tucson is celebrating uh, 20 years of helping young people be part of Indigenous Peoples legal program and their preparation to, to, to be part of, of um, the uh, defense of our communities and to be advocates for uh, our communities here in Tucson and elsewhere, because we do need to look toward the young people uh, to really help us in moving forward with all those things are very important to indigenous communities, to all the uh, disenfranchised communities um, in this hemisphere. Um, and for more stories like um, the story that was brought to us by Nuria, 
Um, and so thank you, everyone. And I'm going to be turning it back to uh, to lure this um, and thank lure this and um, the um, uh, the staff that has been working uh, with lure this. Um, our colleagues, our friends, um, to make this day possible. So do this. Awesome. Thank you. A lot of thanks to Nuria for joining us tonight. Um, this ends our panel. I'm going to move on um, at the request of the Alianza team, and I'm going to share screen our ending blessing. It's a closing prayer that is conducted by Tomasa Rivas. She is Donna Atom. And I'm gonna close with that. And if um, Nuria or Flavia, if you just wanna stay on just to watch it, you're more than welcome to. And same as for the other panelists. But I'm gonna go ahead and share screen. That way we can all see the blessing. Good evening, everybody. Uh, my name is Tomasa Rivas. I'm Don Autumn. And uh, I just want to thank the invitation to, uh, and I'm honored to do the closing prayer for the um, Indigenous Peoples Day event. Indigenous Peoples Day, Thank you, and you all have a good night. Thank you. Gracias. Chocutesia. Chocutesia.